జర్మన్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ వెల్కమ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ద ఛానల్ ఎవ్రీ వన్ హోప్ యూర్ డూయింగ్ అబ్సల్యూట్లీ ఫైన్ సో మన సౌత్ ఇండియా ట్రిప్ అయితే స్టార్ట్ అవుతుంది ఎక్కడికి వెళ్తున్నా అని బండి ఎక్కినాక చెప్తాను నేను అండ్ టైం అయితే సిక్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ అవుతుంది అనమాట సో ఇప్పుడే స్టార్ట్ అయిపోతా యాక్చువల్లీ మార్నింగ్ త్రీకి స్టార్ట్ అవుదాం అనుకున్నా కానీ డాడ్ అన్నాడు ఎందుకు బయట చల్లగా ఉంటుంది కదా మెల్లగా స్టార్ట్గా ఎంజాయ్ చేయి మెల్లగా వెళ్ళని చెప్పేసి సో అట్లా అని చెప్పేసి ఇప్పుడు స్టార్ట్ అవుతున్నా సిక్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ అవుతుంది టైం సో యా బండి కూడా చూడండి లగేజ్ చేయటం అంతా చూపిస్తాను మీకు సో ఇదనమాట వయా టైర్ అవి హ్యాడిల్ బ్యాగ్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఒక టైల్ బ్యాగ్ ఉంది నా దగ్గర అండ్ మిగతా ట్రై కూడా అవి ఇవన్నీ అండ్ ఇక కట్టేసిన బంజీ కొట్స్తోని సో ఐ విల్ బీ జస్ట్ ఫైన్ సో రైడ్ అయితే స్టార్ట్ చేద్దాము ముందుకు వెళ్ళాక మాట్లాడదాం ఇంతని గోపురలో సో సీ యూ ఇన్ గోపుర అండ్ త్రీ టూ వన్ సో బాయ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ద మోడ్ ఆఫ్ బ్లాగ్ అఫీషియల్గా ట్రిప్ అయితే స్టార్ట్ అయిపోతుంది అండ్ ఎక్కడికి వెళ్తున్నా అంటే బేసికలీ సౌత్ ఇండియా కేరళకి వెళ్తున్నా అనమాట అండ్ ఇప్పుడైతే కేరళకి కాదు ఇప్పుడైతే బోస్ మనం మణిపాల్కి వెళ్తున్నాము సో మణిపాల్ తర్వాత అక్కడ కొన్ని రోజులు స్టే చేసి అక్కడ నుంచి మనం కేరళకి వెళ్తాం అనమాట ఇప్పుడైతే నేను ఫస్ట్ మణికొండ సైడ్ వెళ్ళాలి మణికొండ సైడ్ వెళ్ళి ట్యాంక్ ప్యాడ్ ట్యాంక్ బ్యాగ్ కలెక్ట్ చేసుకోవాలి ట్యాంక్ బ్యాగ్ కలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత అక్కడ నుంచి మళ్ళీ మనం హైవేకి వెళ్ళిపోవాలన్నమాట సో టోటల్ అయితే సెవెన్ సిక్స్టీ వన్ కిలోమీటర్స్ చూపిస్తుంది అండ్ గూగుల్ ఎస్టిమేటెడ్ టైం వచ్చేసి సో గూగుల్ ఎస్టిమేటెడ్ టైం వచ్చేసి ఫిఫ్టీన్ అవర్స్ టూ మినిట్స్ చూపిస్తుంది అనమాట సో ఆబ్వియస్గా గూగుల్ టైమ్ని అయితే మనం బీట్ చేస్తాము అండ్ ఫాస్ట్ వెళ్ళాలి అని అయితే నేనేం పెట్టుకోవట్లేను నీట్గా వెళ్ళిపోతాను నేనైతే ఇప్పుడు స్పెక్స్ అయితే ఫాగ్ అవుతున్నాయి మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ హైవే ఎక్కేసినాక ఫుల్ టైం కొట్టేస్తే అనుకుంటున్నాను నేనైతే అండ్ టూరింగ్ వీడియోస్ ఇదే ఫస్ట్ టైం కాబట్టి ఎలా చేయాలో నాకు అంత పర్ఫెక్ట్గా తెలియదు బట్ కట్ మీ స్లాక్ ఆన్ దిస్ డాడీ చెప్పింది నేను కరెక్ట్ పని చేసిన బాయ్స్ ఇప్పుడే చలి క్రేజీ ఉంది పారడైస్ ఎంత చల్లు ఉంటే అవుట్ స్కోట్స్ ఎంత చల్లు ఉంటుందో ఊహించుకోండి ఒకసారి ఆల్రెడీ నా రైడింగ్ జాకెట్లో ఒక లైనర్ ఉంది సో నేను లోపల స్వెటర్ ఏం వేసుకోలేదు ఒక వేరే నాకు స్వెటర్ కావాలంటే నేను తీసి వేసేసుకుంటా యాక్సెసబుల్ ఉంది బ్యాగ్లో పైన పెట్టిన అనమాట అండ్ ఇప్పుడు నేను గోపురో ఏమైనా తీసి పెట్టుకోవాలన్నా ట్యాంక్ బ్యాగ్లో పెట్టేసుకుంటా కలెక్ట్ చేసుకొని ఐ విల్ స్టార్ట్ ఫర్ ద రైడ్ నాకు ఎందుకో రైట్ సైడ్ సాడల్ బ్యాగ్ అయితే ఎగ్జాస్ట్కి తగులుతుంది అనిపిస్తుంది అండ్ జీటీ సిక్స్ ఫిఫ్టీ ఇంటర్సెప్టర్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ అన్నిటికన్నా పెద్ద ప్రాబ్లం ఇదే మీరు పానియర్స్ పెట్టుకున్నా కానీ లేకపోతే సాడల్ బ్యాగ్స్ పెట్టుకున్నా కానీ సైడ్ ఎగ్జాస్టివ్స్కి తగులుతాయి అనమాట సో హాట్ అయినప్పుడు అవి కాలిపోతాయి బ్యాగ్స్ అనేవి మీరు ఎంత క్వాలిటీ బ్యాగ్స్ తీసుకున్నా అవి కాలిపోతాయి ఎందుకంటే హీట్ రెసిస్టెంట్ ఉండదు కదా క్లాత్ అనేది అదొకటే బాధ ఈ బండ్లతో బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ ఏదైతే అవ్వద్దు అనుకున్నానో ఎర్లీ మార్నింగ్ అదే అయింది అనమాట ఎగ్జాస్ట్కి తగులుతుంది అని చెప్పినా కదా అదే బ్యాగ్ అయితే తగిలింది చూపిస్తాం మేము దగ్గర అండి సో చూడొచ్చు ఇది అవాయట్ ఇలా సెటప్ అనమాట సో ఎగ్జాస్ట్కి తగిలి ఆల్మోస్ట్ ఇది కొంచెం కాలిపోయింది సో ఇప్పుడు నేను దీన్ని సెట్ చేయాలన్నమాట సెట్ చేస్తా ఇప్పుడు కూర్చొని చేసి కంటిన్యూ అయితే సో బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ ఫైనల్లీ నేనైతే నేను మనోడు కలిసి అండ్ ఇది సబ్స్క్రైబర్ అనమాట నిఖిల్ అండ్ బ్యాగ్ అయితే కట్టేసినాం పైకి చూడొచ్చు డ్యామేజ్ అయింది సో ఇప్పుడు ఇక్కడి నుంచి అయితే నేను స్టార్ట్ అవుతున్నా అండ్ నిఖిల్ నాకు ట్యాంక్ బ్యాగ్ ఇస్తున్నాడు అనమాట ఆయన నిఖిల్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ద ట్యాంక్ బ్యాగ్ అండ్ ఇది మ్యాగ్నెటిక్ ట్యాంక్ బ్యాగ్ అంట సో పెట్టేసుకొని వెళ్ళిపోవచ్చు ఈజీగా ఓన్ బీ అని ఇష్యూ నాకు చూపి ఎట్లా పెట్టాలో ఐ హ్యావ్ నో ఐడియా అంతేనా ఓకే పర్ఫెక్ట్ ఓకే డన్ డన్ పర్ఫెక్ట్ కానీ నాకు మ్యాప్స్ కనిపిదేమో కొంచెం వెంకట్ పెట్టుకోవాలి చలో డన్ ఐ సీ దెన్ సో బాయ్స్ ట్యాంక్ బ్యాగ్ అయితే వచ్చేసింది రైనాక్స్ది అండ్ దీంట్లో అయితే నేను కెమెరా ఎక్విప్మెంట్ పెట్టుకున్నా అండ్ మనోడు అండ్ నిఖిల్ అయితే హీ హస్ బీన్ అ లిటిల్ ఎక్స్ట్రా కైన్ అండ్ గేవ్ మీ టు బంజీ కార్డ్స్ ఇప్పుడైతే నాకు అవసరం లేదు బట్ అవసరం పడితే మాత్రం డెఫినెట్గా ఐ కెన్ యూజ్ దెమ్ ఇప్పుడైతే ఇంక నేను డైరెక్ట్ హైవే ఎక్కేస్తా మన మెహిదీపట్నం నుంచి మన మెహిదీపట్నం నుంచి బాలనగర్ హైవే అనమాట అక్కడి నుంచి ఇంకొక రేట్ రూట్ హోప్ఫుల్లీ బ్యాగ్స్ అయితే ఇంకా మళ్ళీ ఎగ్జాస్ట్కి టచ్ అవ్వవు నేను నైట్ నేను కడుతున్నప్పుడు అనుకున్న టచ్ అయితే అని బట్ యా ఐ మిస్ దెమ్ సమ్ హౌ అండ్ ఫేస్ చేయాల్సి వచ్చింది ఎనీ విచ్ వేస్ లెట్స్ గో లెట్స్ బీ పాజిటివ్
అండ్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ నాకు తెలిసి ఫైనల్ టోల్ రోడ్ అయితే స్టార్ట్ అయిపోయింది రోడ్స్ మంచిగా ఉన్నాయి అండ్ నేను వెళ్ళే అయితే భయ వనపర్తి గద్వాల్ దాని తర్వాత కర్నూలు అక్కడి నుంచి వెళ్ళాలి ఆ రూట్లో వెళ్తున్నా అనమాట నేను సో యా బాయ్స్ ఫస్ట్ ఫ్యూల్ స్టాప్ తీసుకుంటున్నా నేనైతే అండ్ చాలామంది నాకు టెక్నికల్గా ఇలా ఎలా వస్తుంది అంత ఇంట్రెస్ట్ ఎలా ఉంది అంటారు కదా సో బేసికలీ చిన్నప్పటి నుంచి మా డాడీ చెప్తుండే అనమాట నాకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే ఇక్కడ నార్మల్ లేదా నార్మల్ పోయా ఎగ్జాక్ట్ బ్రిమ్ వర్క్ వచ్చింది నైన్ సిక్స్టీ రూపీస్ ఎయిట్ పాయింట్ సెవెన్ త్రీ లీటర్స్ ఓకే గుర్తుపెట్టుకుని పాయింట్ యూపీఐ అరౌండ్ ఎయిటీ కిలోమీటర్స్ అవుతుంది అండ్ ఇప్పుడైతే నేను మళ్ళీ రీసెట్ చేస్తున్నా ట్రిప్ ఏని సో చూద్దాం ఈ ఫుల్ ట్యాంక్ ఎంత వస్తుందో అండ్ జీటీ అండ్ ఇంటర్సెప్టర్ చెప్తా కదా ఫ్యూల్ పర్న్ చేసేసరికి ఒక మీటర్ అని చెప్పి ఫుల్ ట్యాంక్ కొట్టించిన అయినా కానీ ఒక పిల్ల తక్కువ చూపిస్తుంది సో యా బాబా ఏం పాప్స్ వస్తున్నాయి బాయ్ లవ్లీ అండ్ గైజ్ వీళ్ళు ఈ స్వామి వారు ఉన్నారు కదా కొంతమంది అయితే చెప్పులు లేకుండా నడుస్తున్నారు అండ్ కొంతమంది ఒక స్పెసిఫిక్ కైండ్ ఆఫ్ శాండిల్స్ వేసుకుని నడుస్తున్నారు అనమాట నాకు తెలిసి ఆ శాండిల్స్ స్పెసిఫికలీ అంత లాంగ్ డిస్టెన్స్ వాకింగ్కి ఏమో కాళ్ళు అంతా స్ట్రెయిన్ అవ్వకుండా నైస్ ఆఫ్ ఆర్ రోడ్ ట్రిప్ బాయ్స్ గైస్ ఫైనలీ హిల్స్ అయితే కనిపిస్తున్నాయి చిన్న చిన్నగా సో ఆ రోడ్ ట్రిప్ ఫీలింగ్ అయితే ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయింది అనమాట ఇంతసేపు సిటీ సిటీలోనే ఉండే కదా మనము కొంచెం అవుట్ స్కర్ట్స్కి రాగానే కొంచెం సీనరీ స్టార్ట్ అయింది అండ్ ముందు ఇక్కడ నాపుకొని నేను షేడ్స్ వేసుకుంటా సన్ మరీ హార్ష్ ఉంది టైం ఆల్మోస్ట్ నైన్ ట్వంటీ ఫోర్ అవుతుంది బాయ్స్ నేను ఇంట్లో నుంచి బయలుదేరింది ఒక సిక్స్ ఫార్టీ అట్లా అండ్ ఆల్మోస్ట్ కవర్ చేసింది ఒక వన్ ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ కవర్ చేసిన సో ఎంత అయింది టైం ఆల్మోస్ట్ కొంచెం లేట్ అయిపోయింది ఎందుకంటే ఆబ్వియస్లీ మీ అందరికి తెలుసు మన ఎగ్జాస్ట్కి బ్యాగ్ తగిలింది తర్వాత నేను వెళ్ళి ట్యాంక్ బ్యాగ్ కూడా తెచ్చుకున్నా కదా సో ఇవన్నీ ఉన్నాయి చాలామంది జర్నీ అంటే యూనో ఫాస్ట్ ఫాస్ట్కి వెళ్ళిపోయి డెస్టినేషన్ రీచ్ అయిపోదామని చూస్తారు నేను అట్లా కదా ఇలా ఎంజాయ్ రైడ్ అనమాట గంట లేట్ అయినా పర్లేదు తీసుకుంటా ఓ ఇట్ ఇస్ క్లోజ్ నిఖిల్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ద బంజీ కాట్ మ్యాన్ యూ సేవ్ మై లైఫ్ సో నిఖిల్ నాకు ఒక ఎక్స్ట్రా బంజీ కాట్ ఇచ్చిన కదా ఇందాక సో దాన్ని ట్రై చేసిన అనమాట ట్రై చేసి దీనికి ఒక చిన్న సపోర్ట్ లాగా ఇచ్చిన సో దాటి కింద తగలకుండా మైంట్రింగ్ పాయింట్స్ లేవు బ్రదర్ అన్నీ సెట్ చేసుకున్నాం బాయ్స్ లెట్స్ గో కెమెరా కొంచెం కిందకైనా ఉంటుంది ఇందాక సెట్ చేసుకుంటుండే నేను సెకండ్ టోల్ ఆఫ్ ద డే అండ్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ బైక్స్ కి టోల్స్ ఉండవు అనమాట కొన్ని పెద్ద పెద్ద హైవేస్ ఉంటాయి ఆబ్వియస్ గా కానీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద నేషనల్ హైవేస్లో టోల్ ఉండదు అనమాట బైక్స్కి సో ఇట్ ఇస్ యూఆర్ ఫ్రీ టు గో నాకు యాక్చువల్లీ యాక్సిడెంట్ అయినప్పుడు నేను ఏం చేసిన అంటే కన్వీనియన్స్ కోసం సోఫాలో పడుకున్నా అనమాట సో దానివల్ల ఏమైందంటే నాకు ఇప్పుడు ఫుల్ బ్యాక్ పెయిన్ వస్తుంది వన్ మంత్ పడుకున్నా ఆల్మోస్ట్గా తర్వాత నేను కింద పడుకొని ఇంకా ఆ బ్యాక్ ఆర్చ్ అది ఉంటుంది కదా అంత పెట్టుకొని రెస్ట్ తీసుకున్నా సో కొంచెం సెట్ అయింది బట్ ఐ స్టిల్ హ్యావ్ బ్యాక్ పెయిన్ అనమాట సో వెళ్ళినాక మంచి రైస్ తీసుకుంటాం ల్యాండ్ క్రూజర్ ప్రాడు అండ్ ఆడియో ఎంత మంచి వస్తుందో నాకు తెలియదు ఎందుకంటే చెప్పినా కదా మైక్ తీసుకుందని చెప్పేసి అండ్ ఇట్ అన్నాక్స్ మిరర్ అయితే ఊగుతుంది అనమాట దీనికి విక్ విక్ అని ఏమైనా పెట్టాలి చూద్దాం వీళ్ళకి అసలు బ్రెయినే ఉండదు రోడ్డు మధ్య లాపుకుంటున్నారు ఏదేదో చేస్తున్నారు మొత్తం వాళ్ళు ఇష్టం ఉన్నట్టు బాయ్స్ ఫెవిక్ విక్ అయితే దొరకలేదు అండ్ దీనివల్ల నేను నా స్పీడ్ కూడా తగ్గిపోయింది అనమాట ఈ మిర్రర్స్ వల్ల దానిలో కూడా గమ్ ఉంటుంది కదా నాకు తెలిసి ఓడిపోయినట్టుంది గమ్ అంతా సో దానివల్ల అది బయటకు కూర్చొచ్చేటట్టుంది పడితే మళ్ళీ నాకు మిర్రర్ లేకుండా చాలా కష్టం 
ఒక ఫన్ ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే బాయ్స్ ఇలాంటి కంటైనర్స్ ఉంటాయి కదా ఇవి పోనీకి దగ్గర దగ్గర సిక్స్ మంత్స్ టైం ఉంటుంది అంట అండ్ దీన్ని ఏ ఏ లారీ పడితే ఆ లారీ గుంజలేదు ఓన్లీ మ్యాన్ లేకపోతే ఏమో వోల్వో లాంటి ఇంజిన్స్ తీసుకెళ్తే ముందు ఓన్లీ అండ్ దానికి కూడా కౌంటర్ వెయిట్ యాడ్ చేస్తారు అనమాట ఏదైతే మనం ముందు వోల్వో ట్రక్ గుంజుతుందో దాంట్లో కూడా వెయిట్ యాడ్ చేస్తారు ఖాళీ వెయిట్ యాడ్ చేస్తారు ఎందుకంటే దాన్ని ఎన్నుకున్న దాన్ని పుల్ చేయడానికి దీనికి కూడా కొంచెం కావాలి కదా లేకపోతే టైర్స్ అనేవి బర్న్ అవుట్ అయిపోతాయి అనమాట సో అట్లా అని చెప్పేసి సో ఐ హోప్ దట్ ఈస్ అటిల్ ఇన్ఫర్మేటివ్ అండ్ బాలక్లవా కూడా వేసుకున్నాం కాబట్టి ఆడియో కొంచెం అటిట్ అవుతూ ఉండొచ్చు సో ప్లీజ్ బేర్ విత్ దట్ నాకెందుకు బట్ అంత స్పీడ్ మనం మెయింటైన్ చేసుకుంటే వెళ్దాం అనుకోండి రేపు అయితే ఇంక వెళ్ళేసరికి సో అంతే ఒక వన్ ట్వంటీ టు వన్ ఫిఫ్టీ మధ్యలో మెయింటైన్ చేస్తున్నా వన్ ఫిఫ్టీ కూడా ఏమి వెళ్ళట్లేదు నేను ఎప్పుడన్నా ఒకసారి వెళ్తున్నా ఆల్మోస్ట్ అనంతపూర్ అయితే వచ్చేసినా నేను ఇంకొక ట్వంటీ ఫిఫ్టీన్ కిలోమీటర్స్ ఉంటుందేమో అండ్ షుగర్ కేన్ షుగర్ కేన్ చూసి కోసం అయితే ఆగినా నేను బైక్ ఈస్ పర్ఫార్మింగ్ ఆసమ్ అండ్ ఇక్కడ బంజీకోట్ కట్టేసినా అనమాట సో ప్రాబ్లం ఏం లేదు అదేం కింద తగ్గట్లేదు అదొకటే భయం ఉండే ట్రిప్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఇప్పుడు అది కూడా లేదు అందుకే మెయింటైనింగ్ గుడ్ స్పీడ్స్ వన్ ఫార్టీ వన్ ఫిఫ్టీ కూడా మెయింటైన్ చేసినా కొన్ని దగ్గర అయితే సో యా అది టెన్ మినిట్స్ లైట్ సో బోయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ ఇప్పుడైతే నేను అనంతపూర్ దగ్గర రీచ్ అయినా అనమాట అండ్ టైమ్ ఇస్ అరౌండ్ వన్ ఫైవ్ అట్లా అవుతుంది అండ్ ఆల్మోస్ట్ హైదరాబాద్ నుంచి స్టార్ట్ అయినా కదా నేను ఎగ్జాక్ట్ మిడిల్లో ఉన్నాను అనంతపూర్ అంటే ఇంకొక ఫోర్ ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ ఉంది నాకు సో లంచ్ చేద్దాం అని ఆయన అండ్ లంచ్ చేసేసి విల్ గో ఫ్రమ్ హియర్ సో బండి అయితే ఇక్కడే పార్క్ చేసిన సేఫ్ పార్కింగ్ కూడా ఇది సో నో ప్రాబ్లం లంచ్ చేసి మళ్ళీ లంచ్ చేసి మళ్ళీ విల్ బీ బ్యాక్ ఆన్ ద గోప్రో ఛార్జింగ్ కూడా పెట్టిన గోప్రో లెట్ సి సో బాయ్స్ ఎగ్జటింగ్ ద కేఎఫ్సి అండ్ లంచ్ అయితే చేసిన కానీ ఏందో అసలు ఇక్కడ బాగాలేదు మన తెలంగాణ అంత ఇదైతే లేదు అండ్ కడుపులో ఎందుకో చాలా అన్కంఫర్టబుల్గా ఉంది కేఎఫ్సి తిన్నాక నేను యాక్చువల్లీ చెల్లకేరే అనే విలేజ్ నుంచి వెళ్ళాలి అనమాట నేను ఉన్న వచ్చే రోడ్ నుంచి వెనుక వెళ్తే యాక్చువల్లీ ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ తక్కువ పడుతుంది నాకు కాకపోతే ఏంటంటే ఈ వే ఏదో ఒకటే వే అనమాట కాకపోతే రాయదుర్గం అని చెప్పేసి ఇంకొక ఊరు వస్తుంది మధ్యలో అండ్ ఇది కొంచెం ఇంకా ఫాస్ట్ ఉంది అనమాట దగ్గర దగ్గర ఇక్కడ టూ అవర్స్ నాకు సేవ్ అవుతున్నాయి టూ త్రీ అవర్స్ సేవ్ అవుతున్నాయి అనమాట ఇక్కడ నుంచి వెళ్తే సెవెన్ అవర్స్ చూపిస్తుంది అక్కడ నుంచి వెళ్తే టెన్ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ చూపిస్తుంది ఊర్లలో నుంచి వెళ్తుంది అనమాట బేసికల్లీ అది టోల్ రోడ్ కాదు ఇది యాక్చువల్లీ టోల్ రోడ్ అనమాట సో అట్లా అని చెప్పి ఇప్పుడు మనం దానికోసం కక్కుర్తి పడ్డాం అనుకోండి ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ గురించి టైం వేస్ట్ అయిపోతుంది మహా అయితే మనకు ఒక టూ త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఫ్యూల్ ఎక్కువ అయిపోతుంది ఏమో అంతే అంతకు మించి అయితే ఏం కాదు సో ఐఎమ్ చూసింగ్ టు గో దిస్ వే అనమాట సో యా ఇప్పుడే లిటరల్లీ రెండు పెద్ద స్పీడ్ బ్రేకర్స్ వచ్చినాయి బండి వన్ వన్ ఫీట్ జంప్ అయింది అమ్మ ఊర్లో కాంట్రాక్టర్లు ఇంజనీర్లకు బుద్ధి ఉండదా లేదు హైవే ఇది లిటరల్లీ దీని మధ్యలో ఒక పెద్ద స్పీడ్ బ్రేకర్ ఉండే బండి రిమేమ్ అయినా బెండ్ అయిందా నేను ఒకసారి నా లగేజ్ చెక్ చేసుకుంటా ఎందుకంటే చాలా హైట్ లేచింది బండి అయితే చెల్లకేరి అయితే రీచ్ అయిపోయిన బాయ్స్ ఇప్పుడు ఇదే టౌన్ చూస్తున్నారు కదా చెల్లకేరి టౌన్ అనమాట యాక్చువల్లీ కర్ణాటక అనమాట సో కర్ణాటక స్టేట్ కూడా ఎంటర్ అయిపోయినాయి ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ బ్యాక్ అండ్ మీరు ఇందాక చూసినారు కదా స్పీడ్ బంప్ దగ్గర నేను బండి చెక్ చేస్తుండే అక్కడ గోప్రో డెడ్ అయిపోయింది అనమాట దాని తర్వాత మళ్ళీ ఛార్జింగ్ పెట్టినా యాక్చువల్లీ ఛార్జింగ్ పని చేస్తారు ఎందుకు పెట్టించుకున్నా ఏందో బోబోనే పెట్టుకోవాల్సింది యాక్చువల్గా అండ్ యాక్చువల్లీ ఆ ఆ బోబోనే పెట్టి జస్ట్ దాన్ని ఛార్జర్ యూజ్ చేయాల్సింది దాని ఛార్జర్ చాలా బాగుంటుంది బోబోది సో ప్రాబబ్లీ ఇంకోసారి మళ్ళీ ఇప్పుడు నేను బోబో తీసుకొని అది పెడతా ఏమో నా దగ్గర లేదు చూస్తా పర్చేస్ చేస్తే పర్చేస్ చేస్తా లేకపోతే మామూలుని పంపిమంట నేను వెళ్ళే ప్లేస్కి ఏదో ఒకటి అయితే మొత్తానికి చేస్తా కానీ ఊర్లో ఏదో ఫెస్టివల్ ఉన్నట్టుంది 
ఇది కనిపిస్తుంది కదా విగ్రహం దీని దగ్గర నుంచి ఓ డీజే గీజే వేసుకొని పోతున్నారు మరి అదేంటో నాకు ఐడియా లేదు ఎవరికి నాకు తెలుసు డెఫినెట్లీ కామెంట్ అయితే చేయండి హ్యాపీ బర్త్డే కింగ్ ఆఫ్ సినిమా ఓ ప్రభాస్ రెబల్ స్టార్ ఫ్యాన్ బాయ్స్ రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ జిల్లు బైక్స్ రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ నాకైతే వెదర్ చాలా పర్ఫెక్ట్ అనిపిస్తుంది పొద్దున కూడా చల్లగా ఉండే అండ్ మధ్యాహ్నం కూడా కొంచెం మరీ వేడిగా ఏం లేకుండా ప్లెజెంట్ ఉంది వెదర్ అయితే నాకు ఎక్కడ స్వెట్టింగ్ కూడా అవ్వట్లేదు అట్ ద సేమ్ టైం చల్లగా కూడా లేదు సో పర్ఫెక్ట్ మినిమల్ టెంపరేచర్లో ఉంది ఆప్టిమం టెంపరేచర్లో ఉంది సో ఈజీగా రైడ్ చేయగలుగుతున్నా అక్కడ ఇబ్బంది ఏం అనిపిస్తలేదు నాకు కాకపోతే ఎక్కడైనా ఆగితేనే ఇబ్బంది అనిపిస్తుంది ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఎక్కడ ఆగినా అనుకోండి అప్పుడు స్వెట్ అయిపోతున్నా ఎందుకంటే దీని లోపల లైనర్ ఉందన్నమాట జాకెట్ లోపల లైనర్ వల్ల అలా అవుతుంది అడిగినా కదా ఎస్ఎస్ మూట ఎందుకు వేసుకున్నా అని ఎందుకు టూ అవర్స్ లైటర్ సో బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ యాక్చువల్లీ శివమొగ్గ అనే ప్లేస్ దాటిన అనమాట ఇంకొక వన్ థర్టీ కిలోమీటర్స్ ఉన్నట్టుంది లొకేషన్కి ఇప్పుడు అయితే ఫిల్టర్స్ తీసేస్తున్నా ఎందుకంటే విజిబిలిటీ చాలా తక్కువ ఉంది దీని మీద మొత్తం మట్టి ఉందన్నమాట చూడండి సో మొత్తం మట్టి ఉంది సో నాకు ముందు కనిపించట్లేదు ఎక్కువ విజిబిలిటీ తక్కువ ఉంది సో అది తీసేసిన ఇప్పుడు మచ్ బెటర్ సో ఆల్మోస్ట్ ఈవినింగ్ టైం వచ్చేసి అదే దీంట్లో ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉందా ఓకే సో సిక్స్ ట్వంటీ టూ టైం అయింది ఇప్పుడైతే అండ్ ఇంకా వన్ థర్టీ సిక్స్ కిలోమీటర్స్ ఉంది గూగుల్ ఎస్టిమేట్ టైం అయితే త్రీ అవర్స్ చూపిస్తుంది నాకు తెలిసి ఒక టూ అవర్స్లో ఫినిష్ చేసేవచ్చు రైడ్ని ఆక్సిలరీ ర్యామ్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టూర్లో చూడండి అసలు ఎంత డిఫరెన్స్ ఉందో పర్ఫెక్ట్ సో లెట్స్ గో అసలు ఆడియో రికార్డ్ అవుతుందా లేదా ఏంది సంగతి ఏం తెలియదు నాకు కెమెరా కూడా నాకు ఫుల్ హాత్ ఇచ్చేస్తుంది అండ్ ఈ ఫోన్ కూడా చాలా ఘోరంగా హీట్ అవుతుంది అనమాట ఇంకా వన్ థర్టీ సిక్స్ కిలోమీటర్స్ ఇలాంటి రోడ్ కాబట్టి కొంచెం లేట్ అవుతుంది వెళ్ళడానికి హైవే కాదు కదా అంటే హైవేనే ఇది నేషనల్ హైవేనే వన్ సిక్స్టీ నైన్ కాకపోతే చిన్న రోడ్స్ అండ్ ఊరు మధ్యలో నుంచి వెళ్తుంది కదా కొంచెం ఇబ్బంది అవుతుంది మనకి అర్జెంటుగా వెళ్ళి ఛాయ్ తాగాలి ఛాయ్ తాగాలని ఉంది కానీ ఇక్కడ ఆగమాగం ఛాయ్ పెడతారు మొత్తము మొత్తం వాటర్ వాటర్ ఉంటాయి వీళ్ళవి అలగ్ ఛాయ్ ఉంటుంది వీళ్ళది కేరళలోది కేరళలో అయితే ఇంత పెద్ద గ్లాస్ తాగుతారు అంటే నేను కూడా ఇంట్లో అందరినీ తాగుతా అనుకోండి అది వేరే విషయం కాకపోతే ఏంటంటే ఆ టేస్ట్ మనకు సెట్ కాదనమాట ఇంకా అక్కడికి వెళ్ళి ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి మంచి కడక్ తెలంగాణ ఛాయ్ లాంటి ఛాయ్ వేసుకొని తాగితే ఆహాహా కేరళలో బస్సులో అడ్డం అడ్డం నడుపుతారు మన వాళ్ళు అసలు దాని ముందు వేస్ట్ అసలు తెలంగాణ వాళ్ళు పడిపోతుంది లిటరల్లీ కేరళలో బస్ ఎక్క పోతుంటే బస్లో కూర్చున్నా కానీ ట్రై చేస్తే ఎప్పుడైనా కేరళలో బస్ ఎక్కడికి బస్ ఎక్కి చూపిస్తే మీకు ఎలా నడిపిస్తారో ఫోన్ అయితే డెడ్ అయిపోయింది బాయ్స్ ఛార్జింగ్ కూడా లేదు నీ అమ్మ వీళ్ళ ఐ బీమ్ ఒకటి వేసుకోరు నేను కూడా వేసుకుంటా మనం ఏదో ఫీలింగ్లో వన్ థర్టీ కిలోమీటర్స్ ఉంటే వన్ అవర్లో వచ్చేద్దాం అనుకున్నాము రోడ్లు ఏమో ఇట్లా ఉన్నాయి చూద్దాం బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ ఆల్మోస్ట్ టైం సెవెన్ థర్టీ అవుతుంది అండ్ ఇదే రోడ్లో ఆల్మోస్ట్ ఒక వన్ అవర్ నుంచి నడిపిస్తున్నాను నేను అండ్ ఒక్కరంటే ఒక్కరు లేరు నా ఎన్నగా అప్పుడప్పుడు ఇట్లా ముందు నుంచి వస్తున్నారు ఇట్ ఈస్ మీ అండ్ ద మూన్ అంతే అండ్ ఇంకా నా డెస్టినేషన్కి సిక్స్టీ టూ కిలోమీటర్స్ ఉంది అన్ని పిన్ షార్ప్ పిన్స్ ఉన్నాయి అన్ని చాలా షార్ప్ టర్న్స్ ఉన్నాయి అనమాట సడన్గా ఇట్లా చూడండి స్పీడ్ వచ్చినాం అనుకో సీత అస్సమే సో మెల్లగా చూసి సావధాన్ రహే సత్రక్ రహే అంటారు కదా అట్లా చూసుకుంటే వెళ్తున్నా అనమాట సో బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ నేనైతే ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ రీచ్ అయిపోయినా ఇంకొక నాకు తెలిసి ఒక త్రీ కిలోమీటర్స్ ఉన్నట్టు నా లొకేషన్కి ఇది సువర్ణ బ్రిడ్జ్ అనమాట సో మన మణిపాల్ యూనివర్సిటీ బాయ్స్ అందరూ ఏంటంటారు 